ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഫ് ആർ കെ ടെക് സോൺ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടിവിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ജെറ്റോൺ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പഠിച്ചത് ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റും മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കേടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പിന്നെ മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതിനു ശേഷം വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് അതുപോലെ ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റും അതേക്കുറിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി ജെറ്റോൺ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൽ ജെറ്റ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് അല്ലേ നമ്മൾക്കിപ്പം ഫിക്സഡ് ആയാലും മൂവിംഗ് ആയാലൊക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഡെറിവേഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടർബൈൻ പോലെ തന്നെ കാണാം അല്ലേ ഒരു വീലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ പെരിഫറിയിൽ ഒരുപാട് ബ്ലേഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലേഡ്സ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് വന്നാൽ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വരും അടുത്തതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ആ ഫിക്സഡിലും മൂവിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നിന്നാണ് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വരുന്നത് വന്ന് ഇമ്പിൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വി മൈനസ് യു നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ മൂവിങ് ബ്ലേഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതാണ് വി മൈനസ് യു എന്ന് മൂവിങ് ബ്ലേഡിലാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വി മൈനസ് യു ഇവിടെ ഒരു വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബ്ലേഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്നത് സോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു ആണ് ഇനി ആ ബ്ലേഡ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ലെറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ജെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് റോ ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഫ്ലൂഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഫിക്സഡിലും മൂവിങ്ങിലും പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോ ഇതെല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി ജെറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ബൈ ടൈം ഇനി ആ മൊമെൻറ്റത്തിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അതിൽ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും മാസ് കോമൺ
എഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ എ വി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു ഫിക്സഡിൻ്റെയും മൂവിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഫിക്സഡ് ആണെന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നു ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ റോ എ വി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു വി മൈനസ് സീറോ വരും അല്ലേ റോ എ വി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് സീറോ അങ്ങനെ റോ എ വി സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നു ഇനി മൂവിങ് ആണെങ്കിലോ റോ എ വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു മൈനസ് സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റോ എ വി മൈനസ് യു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സീരിയസ് ഓഫ് ബെയിൻസിൽ എന്താവും ഫിക്സഡിൻ്റെ റോ എ വി നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടു കേട്ടോ ഫിക്സിൻ്റെ റോ എ വി ഇട്ടു ഇവിടെ വി വി വൺ എക്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ വി മൈനസ് യു അത് മൂവിങ്ങിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എടുത്തു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റില്ല ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വർഡണിൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് വർഡണും വർക്ക് ഇൻപുട്ടും എമിഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വർഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു നമുക്ക് എന്താണ് എഫ് എക്സ് കിട്ടിയ ഇവിടെ റോ എ വി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു അല്ലേ അതിനോട് ഒരു യു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കണ്ടോ അതിനോട് ഒരു യു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വർഡൺ ആയി ഇനി വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോമൺ ആണ് അതെന്താണ് ഹാഫ് റോ എ വി ക്യു ഓക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിലെല്ലാത്തിലും വർക്ക് ഇൻപുട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് റോ എ വി ക്യു ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് റേഷ്യോ ആണ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് വർക്ക് ഡൺ താഴെ ഉള്ളത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും റോ എ വി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു യു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കണ്ടില്ല ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയത് ഇനി താഴെ ഹാഫ് റോ എ വി ക്യൂബ് അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയത് ഓക്കെ അതിൽ റോ എ വി ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫിൻ്റെ ടു മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു യു ബൈ വി സ്ക്വയർ സോ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ ഇത് ഈ എഫ് എക്സിനോട് ഒരു യു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വർഡ് ഉണ്ടായി അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് എപ്പോഴും ഹാഫ് റോ ആയി വയ്ക്കും അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ അതൊരിക്കലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത് കാരണം ഓരോ കേസിനും ഓരോ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും സോ അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തെറ്റും സോ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മതി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സീരീസ് ഓഫ് വെയ്സ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി ജെറ്റ് ഓൺ എ ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റ് ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റിൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കേസാണ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് പഠിച്ചു മൂവിങ് പഠിച്ചു സീരീസ് പഠിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കേസാണ് ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതെന്താണ് സംഭവം അതിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കേസ് കേട്ടോ ഫിക്സഡ് പഠിച്ചു മൂവിങ് പഠിച്ചു സീരീസ് പഠിച്ചു ലാസ്റ്റാണ് ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റ് ഹിഞ്ചഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാതിലിലൊക്കെ വിചാരി പോലത്തെ ഒരു സംഗതി അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതിന് മുകളിൽ ജെറ
റോ എ വി സ്ക്വയർ ബൈ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ റോ എ വി സ്ക്വയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് റോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് എ ഏരിയ ആണ് വി എന്ന വെലോസി ആണ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് തീറ്റ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തീറ്റ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്വിങ് അബൌട്ട് ദി ഹിഞ്ച് ഹിഞ്ചിൽ നിന്നും ആ പ്ലേറ്റ് എത്ര ആംഗിൾ അത് സ്വിങ് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇസ് കല്ലു വെയ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹിഞ്ചിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ കാണാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു കാണാനുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹിഞ്ചർ പ്ലേറ്റിലും സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതോട് നമ്മുടെ മൊത്തം കേസസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡിൽ എത്ര കേസുണ്ട് അഞ്ച് കേസുണ്ട് മൂവിങ്ങിൽ മൂന്ന് കേസുണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ഉണ്ട് ഹിഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് പോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോക്സിലൊക്കെ നിങ്ങളാക്കി തന്ന ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയസ് ഓഫ് വെയിൻസ് അല്ലേ കണ്ടോ ഇവിടെ സീരിയസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ വി ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു കണ്ടോ അതിൻ്റെ വർഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈയൊരു ടാബുലേഷനിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ കാണാം അല്ലെ സീരിയസ് ഓഫ് വെയിൻസ് കാണുന്നില്ലേ സീരിയസ് ഓഫ് വെയിൻസിന് താഴെ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് വൈ സൂറോ ആണ് കണ്ടോ വർഡൺ അത് ഞാൻ ആ കിട്ട ഡെർവേഷൻ നിർത്തി ഒരു ഇക്വ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എഫിഷ്യൻസി അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഈസി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ജെറ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സൈഡ് ബൈ ജെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി ഇത് വളരെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു